ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുർക്കിഷ് കബാബ് റെസിപ്പിയാണ് അദാന കബാബ് സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിധം പേർക്കൊക്കെ തുർക്കിഷ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കബാബ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ബോൺലെസ് മീറ്റ് വെച്ചും ഈ ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കനോ മട്ടനോ ബീഫോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പം ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു അദാന കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകളും ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മിൻസ്ഡ് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീഫ് മീറ്റ് മിൻസറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുത്താണ് നമുക്കിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മീൻസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺലെസ് പീസ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നന്നായി നല്ല സ്മൂത്താക്കി അരച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായി കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഫുൾ ഒപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ബോൺലെസ് ചിക്കനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഫാറ്റ് കുറച്ചൊരു കൊഴുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഡ്രൈ ആയി പോവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഉള്ളി ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നന്നേ നേരിയതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രയും ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചുവന്ന ക്യാപ്സിക്കം നന്നേ ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് പകരം ലോങ് ആയി കിട്ടുന്ന എരിവ് കുറഞ്ഞ റെഡ് ചില്ലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഒരു മൂന്നല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി നുറുക്കിയെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാഴ്സ്ലി പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് ഞാനിവിടെ പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർക്കണം കേട്ടോ കബാബിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അഥവാ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മല്ലിയില ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികൾ നോക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ സുമാക് പൗഡർ ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടാങ്കി ലെമൺ ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിലും അതേപോലെ ഉള്ളിയിലൊക്കെ നന്നായി മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബീഫും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഉള്ളിയിലുള്ള വെള്ളവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഊറ്റിക്കളയാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ ചേരുവകളും ബീഫിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സാധനങ്ങൾ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കൈ വെച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനും ഒന്നും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാനും വേണ്ടി ഞാനിതൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചോപ്പായി കിട്ടാനും നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും ഫുഡ്
അധികം കട്ടി കൂടി പോവാതെ കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മീറ്റ് മിക്സും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് കുറഞ്ഞ മീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിൻ്റെ അളവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ സ്ക്യൂറിലും കോർത്തെടുക്കാം ബാംബു സ്ക്യൂറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മെറ്റൽ സ്ക്യൂറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മെല്ലെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെറ്റൽ സ്ക്യൂറോ ബാംബു സ്ക്യൂറോ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പൂൺ മാത്രം മതി നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മീറ്റ് മിക്സ് ഇതിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ മെല്ലെ റിമൂവ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നൈഫ് വെച്ച് നമുക്ക് മീറ്റ് അതിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി അഥവാ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കൈ അറ്റത്ത് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മെല്ലെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ മീറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും ഇനി ബട്ടർ ഇല്ലാണ്ടേയും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിതിൽ ഓൾറെഡി ഫാറ്റ് ചേർത്ത് അരച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്ത മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബീഫാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് മെറ്റൽ സ്ക്യൂറിൽ കോർത്തെടുത്താൽ കുറച്ച് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാനിൽ കൊള്ളില്ല അപ്പം ഞാനിത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ മെല്ലെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള കബാബും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടിഭാഗം ചെറുതായി ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ബ്രൗണായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഗ്രിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണ തക്കാളിയും അതേപോലെ വലിയൊരു മുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുർക്കി ഷതാന കബാബ് ഇവിടെ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു ശിഷ്ടവ് കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണേ ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ തീരെ ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഒരു കബാബ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കബാബിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സൈഡായി സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സാലഡ് കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഉള്ളി ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളി ഒരല്പം പായസ്ലി ലീവ്സ് ഒരല്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് സുമാക് പൗഡർ അതിലേക്ക് ഒരു ലെമൺ വെജസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഈ കബാബിൻ്റെ കൂടെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തുർക്കി ഷതാന കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു